pamilya, ngayong gabi sabay-sabay nating ipagdiwang ang pinakamalaking selebrasyon ng di matatawarang sining sa pinilakang tabing. Witness as we gather all the biggest artists, movie icons, and luminaries who will be given recognition tonight for their undying passion for the local film industry. I am Ria Ataida, your red carpet host, and welcome to Sina Sandaan, celebrating the luminaries of Philippine cinema's 100 years. Most notably known for his MMFF, na naghahakot talaga ng mga awards. So direct, paano mo na siguro na meron paring tatak Joey Reyes yung mga pelikula despite the genre? Uh, I think sa pagtagal ng panahon, uh, makikita mo na may, may, may tinig na lumalabas, may certain vision na lumalabas na may tatak mo. Okay? Pag romcom, ako ang lolo ng romcom. Naalala niyo po ba yung pelikulang nag-inspire sa inyo para pumasok sa industriya? Oo, uh, yung mga naunang pelikula nila Dolphy, yun ang mga una-una kong pinanood, at nila Rita Gomez, Tolvita Rodriguez, yun ang mga nag-decide sa akin upang bumuo at naging bahagi ng industriya. Direk Olivia Lamasa, ano po para sa inyo yung sangkap ng isang magandang pelikula? Kwento. Oo. Ano ang kwento nito at... Uh, Paano ito ikinakwento? Well, I'm really happy I'm seeing something like this after a long, long time. I've been in the industry since uh, the 1980s, so parang uh, magandang uh, event to for all the people who work so hard to build this industry. Ginip, hindi ko to inasahan na andito ako at ikaw yung host na. I would really like to congratulate the people behind the Sine Sandaan, especially Ms. Liza Dino and the rest of the team. Grabe itong ginawa nila para sa industriya ng pelikulang Pilipino. Throughout the 100 years of the Philippine film industry, there have been a lot of changes. In your opinion po, ano po yung pinaka nagustuhan yung change? Nakikita natin yung pag, uh, pag, uh, pagtingin nila ngayon sa industriya. Ibigyan nila ng importansya, katulad yan ito ngayon. Uh, marami kang napapaligay ang mga tao. How does it feel to now be one of the people part? of a blockbuster. Wow, sobrang, sobrang happy, sobrang fulfilled at the same time na parang uh, I made the right choice to do the project. It was an honor. I'm really thankful to Star Cinema for that. Uh, para sa akin, higit kalahati ng buhay ko galing dito sa industry na ito. And I, I plan to dedicate uh, the rest of my, of my life and expertise into, into this industry dahil uh, minahal ko to at patuloy ko itong mamahalin. filmmakers that wish to be part of the next 100 years. Gumawa ng kakaiba, kakaibang kwento. Uh, mas marami pang kwento na dapat uh, malaman at ma ma makita natin on screen. Masarap maging parte ng pelikulang Pilipino dahil nakakapagbigay ka ng ligaya at kakaibang meaning sa buhay ng mga tao. Ang indie films ang nagbigay sa akin ng puwang para sa industriya nito, ang nagtiwala, hanggang sa napansin ng TV. And then, nabigyan ako ng pagkakataon para gumawa sa mainstream. At ngayon, kahit pa paano, nabibigyan ng pagkakataon para mag-direct sa television, sa probinsyano, at ngayon din sa pelikula. Kapag gumagawa ako ng Metro Manila Film Fest. Mga panahon nila Ati Guy, nila Miss Vilma Santos, uh, sila yung mga idol, ng mga idol natin talaga. You know, I'm just so happy that I'm in this era where I'm part of the industry and I'm able to make Filipino films. Sino yung mga artista na tinitingala mo sa Philippine cinema industry? Bata pa lang kasi ako nanonood na ako ng Sampagita Pictures sa TV. So, syempre sila Gloria Romero, sila Amalia Fuente, sila Susan Roses, sila Liberty Ilagan. Sila yung gandang-ganda ako ng mga artista noon pa. Thank you so 
salamat sa FDCP kasi alam mo yun, for including us, ang dami-daming um, mga kasama dito ng mga seniors ang mga nilerespeto nating artista and malaking bagay ito sa amin na maging part ng ika isang daang taon ng Philippine Cinema. Invitation pa lang para sa isang daang taon ng pelikulang Pilipino is honorable na yun para sa akin. Ladies and gentlemen, the Film Development Council of the Philippines, in partnership with the Department of Tourism, presents Cine Sandaan, celebrating the luminaries of Philippine cinema's 100 years. Let us all give a warm welcome to the chairperson of the Film Development Council of the Philippines, Undersecretary Lisa Dino Seguera. Magandang magandang gabi po sa inyong lahat at maraming maraming salamat po sa pagsuporta sa industriya ng pelikulang Pilipino. And um, to our peers tonight, wala pong malaki, wala pong maliit, pantay-pantay po tayo ngayong gabi dahil sineselebrate po natin ang ikasandaang taon ng pelikulang Pilipino. The past 100 years of Philippine cinema has brought us a lot of successes and failures. Um, as I was going through, uh, reading through history, ang, ang laki-laki po niya. Grabe po, yung, grabe po yung naging kontribusyon ng bawat isa sa inyo na nandito ngayon. And I'm just very humbled that I'm given this opportunity to, to actually be here as part of FDCP to give this to you. You deserve nothing less but the best. So, para po sa inyo tong gabing ito at palakpakan niyo po ang sarili niyo dahil nandito po kayong lahat. People may think and people will probably be wondering, ano po ba yung luminary? Bakit po ba kami nagkaroon ng luminary list? It would be so appropriate for me as a, a government official to say something that's very pleasing or something that you might want to hear but honestly we, the reason why we came up with the luminary list is because we want everyone to be here because we want everyone recognized because we don't want just people of you know a big body of work or people who have gained many awards to be present and to celebrate 100, 100 years of Philippine cinema. Our cinema is so diverse and it's composed of so many people. And it's not just icons, living legends, artists, directors who are part of this. The very reason why we have all those walls right now with the people behind camera is because hindi po tayo makakarating sa icon, hindi po tayo makakarating sa magkaroon ng living legend kung wala po yung mga taong nasa likod ng camera na talagang bumubuo po ng industriyang ito. Just allow me to thank everyone tonight. Maraming maraming salamat po dahil nandito kayo ngayon. This evening is for all of us. This evening is for you. We're going to take you back to where we started at kung ano po ba yung pupuntahan natin sa susunod pa na isang daang taon. Mas lalo pa natin pagandahin ang ating mga pelikula, ang ating mga kwento. Pagigtingin pa po natin yung craft natin kung ano man pong sektor tayo nang gagaling. Sana po, um, let's be more open. Let's be more giving. Let's collaborate more. Let's respect each other's spaces, but find ways to find commonalities so that we can all work better together. Let's keep that respect. And um, I, I can see a brighter future for the next 100 years of Philippine cinema. And uh, sana po ma-enjoy nyo po ang uh, munting presentasyon namin para po uh, sa ikasandaang taon ng pelikulang Pilipino. Maraming maraming salamat po. Presenting the Special Edition Stamps, FDCP Chairperson, Yusek Lisa Dino Seguera, the Assistant Secretary from the Department of Tourism, Roberto Alabado III, along with Philpos Manager of Business Lines, Maximo C. Santa Maria III, for the launching and unveiling of commemorative stamps for the first 100 years of Philippine cinema, and a special souvenir sheet Featuring Jose Nepomuceno, 
These will be presented to ABS-CBN Chief Operating Officer of Broadcast, Corey Vidanes, and Head of TV Production, Lorenti Jogi. Suggestion ko, maghihiwalay ang magkasintahan, hindi matutuloy ang kasal. First film na love team, dapat magkatuluyan sila. Makikita natin ng lalaki sa simbahan. Pawisan dahil di pa dumarating ang bride. Pare, pero hinihingi sa silang din. Sigurado ko bang nakalis sila ng bahay? Sandali lang pare, at atawangan ng driver ng lady niya. Hello? Hello? Magpapanik ang best man at ang bridesmaid ang mga magulang ng lalaki pati ang flower girl aligaga na rin Nasaan na ba ang dalaga? Huwag mong sabihin nagbago ang isip niya ilang beses nang nagawa yan wala nang bago dyan Pero aminin mo papatok pa rin ito sa direct ng bahala kung ano ang treatment ng eksenang ito Nako, after three months, natapos na rin natin ang screenplay. Magugustang kaya ito ng producer, ha? What's that to like? It's fresh? It's romantic? Oo naman, sumunod naman tayo sa formula, pero marami lang twist. They have to love it, they have to love it, there is no reason not to love it. Ta, sana yung binili kong beach sequence? Summer movie, dapat may beach. Sayang naman yung ex din na binigay sa akin ng may-ari ng resort. Sige sir, we will revise it as soon as possible. If you could give us a week, sir. A week? No, 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 no. We start shooting in three days. Gawin nyo na lang ang mga revisions habang nag-shoot tayo, okay? Sir, serious. Yes, serious. Hindi biro ang pagkawa ng pelikula. Di pwedeng para para ko kachamba-chamba. Kapag lahat ay kala. Siya, pero ikaw talaga. Sin 14, take one. Action! <laughs> Pare, di ba si Diana yan? Sinong Diana? Yung lower batch natin noong high school. Oo oh, nga! Cute na siya noon pa. But now, wow! She's just wow! She looks amazing. Parang biglang tumahimi. Kapaligiran Wala na akong marinig Kundi tibok ng puso ko Para sa kanya Kau ba yan, Miguel? Ang piliyong batang nagpapapansin sa akin noon Di na ako bata ngayon Di na rin ako bata ngayon Anong number? Pwede pa makuha Pinibilo ang pagkawa ng pelikula Minsan biglang may susulpot na problema Iba't ibang pagsubok ang biglang darating Habang ang pasensya Ang pag-set up ng ilang Pagtahin ng costumes na mag-iisa Ang pasalagay ng great mabilisan ay minaap Ang magpagkain ng sakaterbang tao At ang rin ng punggol at aso Parinan ng walang nasasaktan 
Itong sequence na ito medyo lumalaylay. Action scene pa naman. Dapat mas mabilis sa mga intercuts para mas mabigat ang tension. Copy, Direk. Okay, ah... Uh, idikit mo nga yung reverse shot ng kontrabida doon sa close-up ni Miguel. Okay, Direk. Yan, 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 yan. Okay. Play back. Ayan! Oh, Awala mo si Dayana! Ano? Ayun. Pero ganun lang. Huwag talaga lumayan mo sa... Pagkaya mo mo sa... Ganyan, that's much better. Ang sunod yan, fight scene na. Ituloy mo lang yung ganyang rhythm para ma-build ang tension. O pagkatapos yan, ipadala nyo na sa dubbing para ma-clear yung mga pumuputok yes, na audio. Yes, After that, color grading. Gusto ko medyo madilim. Pero clear ang mga images. Madilim pero clear. Okay, okay. pagkatapos yan, sound designer. Remember, we have two weeks until the premiere night. Copy direct. Ano? Ay, ay kaya naman pag-umpisa yan. Direct, ito po yung isang music sa fight scene. Ang gana, lahat ako na yung picture. Sige, parinig. I find it a bit too dramatic. Dapat angle. Gawin mo mas punctuated. Mas boom, 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 boom. Kuha mo. I get what you mean, Direk. May isa pa po akong ginawa. Try natin ito. Ayan! Ang wala mo si Dayana! Ano? Ganun ka rin lang. Huwag talaga ang mahal mo sa... Huwag talaga ang mahal mo sa... Ayan! 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 Salamat, Derek. See you next week sa premiere. Siguradong box office hit na naman ito. Sana magdilang anghel ka. Hindi biro ang paggawa ng pelikula. Luha, pawis, puso, tubo, aking muna. Hindi lang hanap buhay. Ito na ang aking buhay. Katatapos lamang ng premiere night, nakakala ko siya, pero ikaw, isa sa mga pinaka-respected na film critics ng bansa ngayon. Sir, what can you say about the film? I had high expectations for this film. Wow! And I'm happy na na-meet naman lahat. Engaging, narrative, exquisitely directed, breathtaking shots, and the music was gorgeous, and the actors were great. What more can I say? Unahan ko na kayo. Yes, sir. This may be the best film of the year. Wow! Ang manager ng leading lady. Proud ka ba? Talaga mo? Nanaginip ba ako? Hindi ako makapaniwalang mararating niya ang narating niya ngayon. Napakahalaga ng talent pakikisama at disiplina. Thank you so much.
And now, ladies and gentlemen, please give a warm welcome to your host for this evening, Mr. Edu Manzano. Well, my guys, it's a taon, taon po sa ating lahat. Happy Centennial, everybody. And uh, welcome to the Cine Sandaan. Tonight, we will honor the luminaries and the unsung heroes who have made the first 100 years of Philippine cinema so unforgettable. We're also looking forward to the exciting future that lies ahead for the industry we all love and call home. The song you just heard was written and composed by Vince De Jesus, who is himself a luminary this evening. Ganyan ang nakakabaliw na proseso sa paggawa ng isang pelikula. Familiar? Yes. Dahil lahat po tayo ay pinagdaanan ng iba't ibang bahagi ng prosesong ito. Well, kasali siyempre ang audience. Dahil sila ang kumukompleto nito pag ang pelikulang paghirapan ay pinanood at tinatangkilik. Pero, paano ba ba nagsimula ang lahat? My father was a genius. From what uh, he used to tell us, he started at the age of four. Mahilig siya sa movies, which was still in its infancy nung panahon na yun, ha? mga American films. He was all by himself, no? There were no others, or it was mostly him and his brother. At that time, both my father and Jesus were the cameramen. In other words, lahat sila, director, camera. <laughs> When he was making films, when he was starting, the very first thing he had to have was a studio. <laughs> from time to time, pagka merong mga pumaparito from Hollywood, they would naturally have to go to my father's studio. Gulat sila dahil sa ang linis ng studio at saka may sahig sa Hollywood daw, lupa. He was a perfectionist. His own films, he, he had some masterpieces. His favorite at that time, a film entitled Punit na Bandila. And it was the biggest film before World War II. Well, the fact that there is such a thing as the Filipino movies, <laughs> that's a big thing already as it is. Through his movies, when movies started coming out with the sound, with Tagalog, it became a national language. I don't think he was able to to even project himself <laughs> that way. Ladies and gentlemen, Cine Sandaan and the entire film industry pays tribute to Jose Nipobosedo, father of Philippine cinema tonight. Well, can begin? Here is a medley of the movie theme songs that gave life to many of the memorable films from the different movie studios, then and now. Oh, 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 oh,
Frisco, kapi kapi na lang ay nasa Tesco. mga problema niya ay kanyang nalilimutan. Pag siya ay yung yung sumasagaw sa umaga, dispan sa gora, sa gabi siya ay bongga bongga. Pag sabi ng nilim, kasako ko banana, ani matung bakay sa disco is na mera, sa disco siya reina.
So today, the film producers and cinema owners continue to thrive, nurturing our dreams, shape our culture, and even helping build our country. At dahil sa mga studios na ito, nabuhay ang pati mga genre ng pelikula Pilipino. Mga genre na ito ang nagbigay sa atin ng mga di malilimutang kings and queens ng comedy at aksyon ang mga bida at kontrabida. Sound! Rolling! Camera! Rolling! Clapper! 100 years of Philippine cinema, scene one, shot five, take ten! Camera! Focus! Action! Magandang gabi po sa inyong lahat! Ako po si Cinema. Cinema po ha, hindi Mimiya. Cinema! I am 100 years old! Oh my God! 100 years old! <laughs> Bakit po ako tumbling ng tumbling? Eh kasi parang ganyan din naman yung kasaysayan ng box office natin eh. Tumbling din ang tumbling. Minsan, pataas. Gusto nyo yun? Minsan naman, uy, pisaklat. Pero seriously speaking, ang pinakaunang mga pelikulang pinalabas dito ay mga documentaries taong 1897. Noong mga panahong may hanash pa tayo laban sa mga Kastila, alam nyo yun? Dalawang Swiss na negosyate ang nagbukas ng cinematographer dito sa Manila. So simula nun, Sino na yung tinawag natin? Mula documentaries, napunta tayo sa entertainment. Si Jose ni Pumusin ang kinilalang father of Philippine cinema. And yes, wala po siyang kaugnayan kay mother. Lily, wali. <laughs> ang Malayan films din na Pumusin ang gumawa ng kauna-unahang Filipino-produced film. Isang musical, take note, musical, taong 1919. Tampok ang naging national artist na si Atang De La Rama na nagsimula din bilang between sa mga sarsuela. Take note ha, musical bilang genre. Huwag mo sabihin ikay hamak kahit na isang mahirap pag Kat ang tangi kong pagibig, kanya ng hinahana, aanhin pang kayamanan kung ang puso'y salawahan na iskuy pag-ibig na tunay. At walang kamatayang maala. Cut! 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 Sandali. Direct, bakit po? Ganda, ha? Hindi, okay. magaling, magaling. Okay. Kaya lang, paano tayo napunta sa Dear Ate Charo? TV yun, eh. Ah. Pelikula tayo, oh. 100 years of Philippine cinema. Ay, direct, nasa sini pa rin po kasi ako. Comedy pa rin po yung genre. Yung punchline po yung Dear Ate Charo. Clapper. Yes, ma'am, direct. Ano? Ang, ang, clapper! Ay! 
100 years of Philippine cinema, scene one, shot six, take 11. Action! Speaking of Charo. Iri, directed by Mikhail Red. Malaki-laki rin ang kinita ng Filipino horror film na to. Iri, in English, it means strange, sinister, uncanny, spectral! Cut, cut, cut! Direct, bakit po? Bakit ini-explain mo kung ano yung iri? Do not underestimate your audience naman. Alam naman nila kung ano yung iri. Ay, hindi, direct, kasi makakalayan po nila na sa comedy pa rin po ako. Uh, anong kinalaman ng iri sa comedy? <laughs> Sige, push mo. Direct? Push mo pa. Si Michael B nga, nagdadrama ni. Ikaw ko kung hindi. Totoo yan. Drama. Cut, cut! Oh, Direk, bakit? Ano ba to? Sino nagsulat ng script nito? Direk, di ba kayo? Kasi di ba gusto niyo po may written and directed by? Clapper. Yes, ma'am. Huwag na nga. And safe ka na lang. Fantasy, bilisan nyo. Wala na araw. Fantasy na tayo. Fantasy. Stand by. Action. Huwag ka lalapit. Sumoy na lang kayo po. Walang action. Walang action. Direk, I beg to disagree, Direk. All of cinema has action, hmm? The protagonist has to have his movement clear. What is his want? What is the path he has to take to get to his want? What are the obstacles, Shut up! Cassie? Shut up! Hindi naman pretensyosong action ang hinahanap ko. Gusto ko lang yung may suntukan, may umbagan, may gulpihan, ganun! Sira. Ha? Naintindihan mo? Opo. Sa madaling sabi, paano ko ikukwento ang 100 years of Philippine cinema kung walang FPJ? Napag-usapan na kung paano tayo nagsimula. Nagsimula tayo sa mga sarsuela. Yung unang bida na sarsuelista, nagbida sa pelikula, naging national artist. Magmula sa mga musical, napunta tayo sa mga love story. Sa comedy, sa horror, sa fantasy. Ako na nga yung nagdrama o para may drama. Pero walang action. Walang daking. Kung walang daking, paano magkakaroon ng probinsyano? Kung walang daking, ano ang mamanahin ni Cardo Dalisay? I got you, Derek. Sanoy! Action! Marami kang salapig. Pare-pareho lang tayo. Sambala ka lang.
Kain ang bigas. Sinasahin ko muna bago ko kainin. Cut! Good day! Yes! Thank you so much, Nene! Yes! Woo! Thank you! Thank you! Well, binahal natin sila, kinagalitan, kinatakutan. Sinamaan natin ang mga pida at mga kontrabida ng bawat pelikula sa kanilang mga kwento. We believe them. And we live their lives in the dark confines of a movie house. Ay dahil sa mga genre na ito, popular movies thrive. And what made Philippine cinema truly popular? Audiences embraced the movies because of the ever-popular love themes. Take the hurt 
away and leave it all today. Just give me one more chance for one last time. Just one more chance for one last time. Tayo ay matanda na. Sana'y di tayo magbago Kailanman nasan may ito ang pangarap ko Makuha mo pa kaya ako'y hagan at nakapihin mo Sa pagtanda na di Nagtatanong lang sa iyo Ako pa kaya'y ibigin mo Kahit maputi na ang buhok ko Everybody now! La 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 Nakalipas ay ibabalik natin Ipapaalala ko sa iyo Kahit maputi na ang buhok ko Maria Leonora Teresa My gift to you She was a dark lost in single Hold my love so true Turn her to me. Love has died for Maria and me. Maria Leonora Teresa. Maria Leonora Teresa.
These past years, we have seen the emergence of a stronger and more vibrant regional cinema. Kung tutusin, maski noong umpisa ng sandaan, may mga pelikula nang napapanood hindi lamang sa Escolta, pero pati na rin sa Cebu at sa Iloilo. Proof that Visayan cinema has its solid roots and foundations. At ngayon, dahil na rin sa digital cinema, Higit nating nakilala mga bagong filmmakers ng Luzon, Visayas at Mindanao. Following the global move towards inclusivity, ang pelikula Pilipino ay lalong nakompleto ng sine rehiyon. Doon ko sa lalawigan, ating masisilayan, mga kwento ng ating kababayan. Tara na't bigyang pansin, pagtangkilik ay gawin Kilalanin natin ang inang bayan
Welcome to Pamputai sa Independent Cinema Today. This is regarded as the frontier for experimentation and creativity amongst filmmakers. Maki bigan silipin natin ang mundo ng independent cinema. As of the 21st of uh, this month, I signed Proclamation Number 1081, placing the entire Philippines under martial law. Kaya, 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 kaya
Cine Santa now pays homage to the visionaries of the film industry. Sa kanila nagbula ang mga di malilimutang obra na nagbigay daan sa mga tinatawag na golden age ng pelikulang Pilipino. Umani ng pagkilala para sa ating bansa. The genius of our visionaries. The visionaries who defined and enriched the genres that they specialize in. The internationally acclaimed visionaries whose work brought pride and honor to the Philippine film industry through the recognition of a global audience. The visionaries whose experimental and artistic language captivated the art house audiences. The visionaries again, who had the gift of crafting box office hits. Then we had the crossover visionaries whose talented skills were equally potent in different disciplines, forms, and genres. The visionaries whose excellent bodies of work earned critical acclaim. And then we have the new breed of visionaries whose works have infused Philippine cinema with fresh perspective and young blood. And those who light the path of generations of Filipino filmmakers as our very own national artists for film. Cine Sandaan now pays homage to the visionaries of the film industry.
burns bright because of the stellar fire that comes from the living legends who inspire us and make us fall in love with the movies. Over and over again, we can say, minsan natin silang minahal. Sila ang laman ng ating mga puso at mga pangarap. At sa kanilang pagmamahal, sa kanilang sining, ang dingding kanilang between ay immortal. Kahibigan, mga buhay na alamat ng pelikulang Pilipino. Ano na lang yung isang sandali na makatiki ng pagmamahal matapos sa luhang ipinagpalit Ang sandali, di naman magtagal Ang yakap mo'y hanap-hanapin Akala ko ang mundo na ay akin Ngunit hindi pala ganyan Kay bilis makalimutan Na minsan ang minahal ay ako Ano na lang yung isang pasaki Kung katumbas ay pagmamahal Pag-ibig mo ay aking lahi Buhay ko ay handang isuga Ang himig mo, aking awitin Habang ako'y kakailanganin At kung ako'y yung saktan, ito may gagawing dahilan Pagkat minsan ang minahal ay ako Ang likap mo'y hahanap-hanapin Sa entablado'ng minsan ay sa akin At kung ako Malimutan kahit sa awit ko man lamang iyo sana matanda magodul uya lumisan namisan. Uh-huh. 
Friends, the living legends of Philippine cinema. Give your warmest applause and honor the living legends of Philippine cinema, true luminaries. Pagdiri mo ng sine sandaan, narito ang isang awit na nilikha ng pambansang alagad ng sining para sa musika na si Maestro Ryan Kayabyab at ang ating premiadong direktor at manunulat na si Ginong Jose Javier Reyes. Here is the premiere of the song Pelicula, Pelicula to honor the icons of Philippine cinema. Sumalamin ang ating buhay Kahit man ang sakit na kilong Nagpapalimot, nagpapasaya Napapaisip at nagtatanong Bakit sino at saan ka ba pupunta? Sa loob ng sinihan na papalit ang bilis Ang liwanag na tatag Mula sa telong Nagtitindi Ng mga kwentong Bentang benta
Alfonso Philippine Cinema. Mapuhay ang pelikula Pilipino. Mapuhay ang susunod na sine. Tanda. Tanda.